అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శ్రీనివాసరెడ్డి మన ఇంజనీర్ ఈరోజు మనం డెవలప్మెంట్ లెంత్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ మనం ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ మనం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ మనం ప్రొవైడ్ చేయకపోతే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ మనం చేయాల్సిన అంటే ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన లెంత్ కంటే తక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మన డెవలప్మెంట్ లెంత్ని ఎలా కనుగొనాలి అనే విషయాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ లెంత్ డెఫినేషన్ అంతే వాట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ లెంత్ డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఈజ్ ఎ లెంత్ ఆఫ్ స్టీల్ బార్ నీడెడ్ టు బి ఎంబెడెడ్ ఇన్ ది కాలమ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది డిజైర్డ్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ బిట్వీన్ కాంక్రీట్ అండ్ స్టీల్ మనం ఈ ఈ కాంక్రీట్ స్టీల్ లో ఉన్న దాన్ని ఈ రెండింటిని కలిపేసి లింకప్ చేయడం కోసం ఒక మనం ఉపయోగించి మనం ఎక్స్ట్రా ప్రొవైడ్ చేసే లెంత్ ని రాడ్ ని రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ ని మనం డెవలప్మెంట్ లెంత్ అంటాం ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అంటే కాలం ఫుటింగ్ కాలం బీమ్స్ ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ కాలం బీమ్ ఉందనుకోండి కాలం భీమ్ ఉంటే ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ వల్ల ఈ భీమ్ వచ్చేసేసి కాలంలో ఇన్సెట్ అయిపోతుంది ఇన్సెట్ కావాలంటే కాలం ఫేస్ నుంచి లోపలికి పోయి రాడ్డు ప్లస్ దానికి ఒక ఎల్ ఈ ఎల్ లోపలి కాలం ఫేస్ నుంచి వచ్చే టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది డెవలప్మెంట్ లెంత్ అసలు సింపుల్ గా మనం చెప్పాలంటే డెవలప్మెంట్ లెంత్ హోల్డ్స్ టు కాంక్రీట్ మెంబర్స్ టుగెదర్ ఇట్ హోల్డ్స్ హోల్డ్స్ టు కాంక్రీట్ మెంబర్స్ టుగెదర్ ఎలా అంటే భీము కాలాన్ని ఈ రెండింటి కలిపి ఉంచుద్ది అదే డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఫుటింగ్ కాలాన్ని హోల్డ్ చేసి ఉంచుతుంది అది డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఇది ఈ రెండు రకాలుగా ఫుటింగ్ కాలం కానీ కాలం భీమ్స్ కానీ ఇలా ఉంటుంది అన్నట్టు ప్లస్ వై వీ ఆర్ ప్రొవైడ్ ఇది డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఎందుకు మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకే డెవలప్మెంట్ లెంత్ అంటే మనం తెలుసు తెలుసుకుందాం అదే విధ తర్వాత ఈ మనం ఇసలు డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేయాలి డెవలప్మెంట్ లెంత్ క్రియేట్ చే సేఫ్ బాండ్ బిట్వీన్ స్టీల్ అండ్ కాంక్రీట్ ఈ స్టీల్ సర్ఫేస్ ని కాంక్రీట్ ని రెండింటిని కూడా సేఫ్ బాండింగ్ చేస్తుంది ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ మనం కనుక ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఈ లింక్ తెగిపోతుంది కాబట్టి మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి కంపల్సరీ డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఉండాలి రెండోది ఏంటి రెయిన్ ఫోన్స్ బెంట్ ఆ బార్స్ షుడ్ నాట్ స్లిప్ ఫ్రమ్ ది కాలం ఇప్పుడు ఈ మనం కనుక ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ కనుక మనం కన్సిడర్ చేయకపోతే ఈ భీమ్లో వచ్చే బార్లు కాలం మీద మన కూర్చో సైడ్కి వచ్చేసి కాదు స్లిప్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనం డెవలప్మెంట్ లెంత్ ప్రొవైడ్ చేయాలి చివరిగా ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ది ఆల్ స్ట్రెసెస్ సేఫ్లీ టు ది ఫ్రమ్ భీమ్ టు కాలం ఈ భీమ్ లో ఉన్న స్ట్రెసెస్ ని మొత్తాన్ని సేఫ్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఏది ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఇఫ్ వీ ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ద డెవలప్మెంట్ హౌ కెన్ ఇట్ ఈస్ పాస్ సో మనం డెవలప్మెంట్ లెంత్ అనేది ఈ విషయాల కోసం ఈ స్ట్రెసెస్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం కానివ్వండి ఈ దీన్ని స్లిప్ కాకుండా ఈ స్లిప్ కాకుండా భీమ్ ని హోల్డ్ చేసి పెట్టడానికి కానివ్వండి ప్లస్ మనకి ఈ సేఫ్ బాండ్ బిట్వీన్ ది కాంక్రీట్ అండ్ స్టీల్ సర్ఫేస్ ఉండటం కోసం కానీ ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ ని మనం ఉంచుకుంటాం ప్రొవైడ్ చేస్తాం వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇట్ ఇఫ్ యూ నాట్ ప్రొవైడ్ ద డెవలప్మెంట్ లెంత్ అండ్ ప్రొవైడ్ లెస్ దాన్ రిక్వైర్డ్ లెంత్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ వీ ఆర్ నాట్ ప్రొవైడ్ ద డెవలప్మెంట్ లెంత్ బీమ్ అండ్ కాలం కనెక్షన్ విల్ బి లాస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయబోతే భీమ్కి దాని కనెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది ఫేస్ వరకు వచ్చి ఆగిపోతుంది ఫేస్ నుంచి లోపలికి పోయే రాడ్డే మన డెవలప్మెంట్ లెంత్ మనం కనుక ప్రొవైడ్ చేయలేదు అంటే దాన్ని ఫేస్ వరకే వచ్చేస్తుంది భీమ్ అవి ఎలా ఉంటుంది హోల్డ్ అయ్యే కాదు కదా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి బాండింగ్ ది భీమ్ అండ్ కాలం ఇట్ విల్ బి సపోర్ట్ ది మెంబర్ కాలం యాజ్ ఎ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇలా చేసుకుంటే వస్తుంది ఇఫ్ వీ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ లెస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ విల్ ప్లస్ ద రెవైడ్ ప్రొవైడ్ ద లెస్ దాన్ రిక్వైర్డ్ దెన్ ద స్ట్రక్చర్ విల్ బి గాన్ టు ఎన్కౌంటర్ ది ఫెయిల్యూర్ due to slippage of um, uh, slippage slippage will be happen 
అంటే ఈ ఒకవేళ మనం తక్కువ వేసిన అనుకో దాంట్లో ఏంటంటే ఈ లెంత్ వెళ్ళినట్టు దాన్ని సరిగానగా గ్రిప్ రాకపోవడం వల్ల పట్టుకోకపోవడం వల్ల ఫుల్ లెంత్ రాకపోవడం వల్ల దాంట్లో వచ్చేసి ఈ ఈ రాట్లలో స్లిప్పేజ్ వచ్చేస్తు ఉంది అసలు అయిపోతే ఏంటంటే దానికి ఆనుకోనే అని కదా దానికి ఓప్స్ వెళ్ళేవు ఆటోమేటిక్గా అది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఎడ్జ్కి వచ్చేసి ఇది కొంచెమే ఇస్తే దాన్ని స్ట్రెసెస్ని పాజ్ చేసేటంలో కానీ హోల్డ్ చేయటంలో కానీ దానికి స్ట్రెంత్ సరిపోకపోవట దానిలో ఉన్న రాట్లను స్లిప్ అయిపోయి జాయింట్లలో క్రాక్స్ వస్తాయి ఇది బీ అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి మన ఇది దాంట్లో ఉన్న క్రాక్స్ వచ్చేస్తాయి ఒకవేళ మనం ప్రొవైడ్ అసలే ప్రొవైడ్ చేస్తే బీమ్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది కొంచెమే ప్రొవైడ్ చేస్తే క్రాక్ వస్తా ఉంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ టు క్యాలకులేట్ ది హౌ టు క్యాలకులేట్ ది డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ మనం క్యాలకులేట్ చేయాలంటే ఒక ఫార్ములానే ఉంది మనం ఏం దాన్ని కొత్త కంపెనీ ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఈజ్ ఎల్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫై డయా డయా డి అంటే ఫై ఇంటూ సిగ్మా డివైడెడ్ బై ఫోర్ టీ ఫోర్ టౌ టీ అంటే టౌ టౌ అంటే ఏంటంటే ఎల్డి అంటే డెవలప్మెంట్ లెంత్ అండ్ డయా ఫై ఈజ్ ద డయా ఆఫ్ ద బార్ అండ్ సిగ్మా ఈజ్ ది స్ట్రెస్ ఇన్ బార్ ఎట్ ది సెక్షన్ కన్సీడర్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిజైన్ టో టో అది వచ్చి డిజైన్ బాండ్ స్ట్రెస్ దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద బోత్ యాజ్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ ఆర్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ రెండు మెథడ్లు కూడా ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించవచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి ఫార్ములా చెప్తాను ఎల్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫై సిగ్మా టూ డివైడెడ్ బై ఫోర్ టౌ బిడి వేర్ ఎల్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డయా ఆఫ్ ద బార్ సిగ్మా సిగ్మా ఈజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ ఇన్ బార్ ఎట్ ది సెక్షన్ కన్సిడర్డ్ ఎట్ ది డిజైన్ లోడ్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిజైన్ బాండ్ స్ట్రెస్ దిస్ విల్ డిజైన్ బాండ్ స్ట్రెస్ ఇవి ఈ ఫార్ములా యొక్క ఉద్దేశం మనం ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించేసి లెంత్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ లెంత్ని మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు ప్లస్ ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ మనం ప్రొవైడ్ చేయకపోతే బీమా అనేది మొత్తం తీసేస్తుంది దాన్ని పార్షియల్లీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తే ఏమైందంటే స్ప్లిట్ అయిపోయేసి దానిలో క్రాక్స్ డెవలప్ అయిపోతుంది అయితే ఈ డెవలప్మెంట్లో నుంచి మనం మామూలు డెవలప్మెంట్ లెంత్ గురించి మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా ప్రకారంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ మనం ఇన్ జనరల్గా యాజ్ ఎ థమ్ రూల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డి నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డి అంటే డి అంటే డయా ఆఫ్ ద బార్ మనం తీసుకోవచ్చు అంటే మనం కామన్గా ఏంటంటే మనం యావరేజ్గా ఫిఫ్టీ డయా ఈజ్ ది డెవలప్మెంట్ లెంత్ అంటే మనం ఫిఫ్టీ డయా తీసుకుంటే మనకి డెవలప్మెంట్ లెంత్ వస్తుంది ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం తీసుకొని డిజైన్స్ అవి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఆ ఫార్ములా రాసుకోవచ్చు లేకపోతే మాత్రం ఫిఫ్టీ డి మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకే ఓకే